ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் வெற்றி இந்த வீடியோவில் கிம் டூட்டோரியல் பற்றி பார்க்கலாம் சும்மா சின்ன சிம்பிளாக பேசிக்காக வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க இப்போ கிம் சாஃப்ட்வேர் வந்து நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும் ப்ரௌசர் போங்க ப்ரௌசரில் கிம் டாட் ஓஆர்ஜி டைப் பண்ணிவிட்டு என்டர் கொடுங்க டவுன்லோட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் பார்த்திங்கன்னா இங்கே லினக்ஸ்க்கு இருக்குது மேக் ஓஎஸ் அண்ட் விண்டோஸ்க்கு இருக்குது விண்டோஸ் சிஸ்டர் இருந்தால் விண்டோஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு டோரண்ட் மூலிமா டவுன்லோட் வேணுமா டேரெக்டாக டவுன்லோட் வேணுமான்னு கேட்டால் நீங்கள் டோரண்ட் யூஸ் பண்ணுங்கள் டோரண்ட் மூலிமா டவுன்லோட் பண்ணிங்க இல்லை டேரெக்டாக இருந்தால் டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணிங்க டேரெக்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா கேம் டூ பாயிண்ட் டென் விஷன் இஎக்ஸி ஃபைல் டவுன்லோட் ஆகிடும் பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தி இருபத்தி நாலு எம்பி இருக்குது ஸோ எனக்கு வேண்டாம் ஏன்னா நான் வந்து லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஆல்ரெடி எங்கிட்ட வந்து கிம் டூ பாயிண்ட் எயிட் விஷன் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்குறேன் என்னோடய ஓஎஸ் பார்த்திங்கன்னா லினக்ஸ் மின்ட் நைன்டீன் பாயிண்ட் டூ ஸோ நான் வந்து என்னோடய கிம்பை நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் லினக்ஸ் மின்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா கிம்பை வந்து டிஃபால்ட்டாகவே வந்துடும் லினக்ஸ் மின்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணால் அதனால் நான் டவுன்லோட் பண்ணலை ஃபோன் டூ மின்ட் யூசர்ஸ் கிம்பு இல்லைன்னா வீடியோ கீழே டிக்ஷனில் டெர்மினல் கமெண்ட் கொடுத்துருக்கேன் அந்த கமெண்ட்டை உங்கள் டெர்மினலில் ரன் பண்ணிங்கன்னா கிம்பு வந்து லெட்டர் ஸ்டேஷன் இன்ஸ்டால் ஆகிடும் கிம்போட இன்டர்ஃபேஸ் இது தான் மேலே இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா மெனு பார்ஸ் லெஃப்டில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா டூல்ஸ் பேனல் ரைட்டில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டி பேனல் நம்ம எடிட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் வந்து ப்ராஜெக்ட் செட் பண்ணணும் ஃபைலுக்கு போங்க ஃபைலுக்கு போய்ட்டு நியூ கிளிக் பண்ணுங்கள் நியூ கிளிக் பண்ணிட்டு உங்களோட சைஸ் என்ன சைஸ் வேணாலும் பண்ணிங்க அப்படின்னா டெம்ப்ளேட்டில் போயிட்டிங்கன்னா இதில் வந்து நிறைய டைம் சைஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஏ த்ரீ சைஸ் ஏ ஃபோர் ஏ ஃபைவ் ஏ சிக்ஸ் ஆயிரத்தி அறநூறு இன்ட் ஆயிரத்தி இரநூறு கொடுத்துருக்காங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு அந்த அட் அட்வான்ஸ் ஆஃபர் கிளிக் பண்ணிங்க அட்வான்ஸ் ஆஃபில் பார்த்தீங்கன்னா ரீசொல்யூஷன் வந்து டிஃபால்ட்டாக செவன்டி டூ ரீசொல்யூஷன் இருக்கும் மினிமம் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ரீசொல்யூஷனில் ஒர்க் பண்ணணும் அப்போ தான் கொஞ்சம் அந்த பிக்சர் குவாலிட்டி கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் நான் பிரியாண்ட் ரிசொல்யூஷன் வச்சுக்கிறேன் வச்சுட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க பார்த்தீங்கன்னா இதில் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறது இதே ஒரு இமே இமேஜ் இன்சர்ட் பண்ணோம்னா ஒன்றும் ரொம்ப சிம்பிள் தான் உங்களோட இமேஜ் ஃபைல் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் என்னோடய இமேஜை வந்து பார்த்திங்கன்னா அனிமல் இமேஜை எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துகிட்டு ஜஸ்ட் ட்ராக் பண்ணி கிம்பில் இன்சர்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்சர்ட் ஆகிடும் ஓகேங்களா இதில் இருந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே இது ரெக்டாங்குலர் டூ ரெக்டாங்குலர் கூட இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு ரெக்டாங்குலர் கிளிக் 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 பண்ணிவிட்டு ரைட்டில் பார்த்திங்கன்னா மேலே பார்த்திங்கன்னா மோடுன்னு இருக்குது பார்த்திங்கன்னா மோடில் வந்து கீழே அந்த ப்ளஸ் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நியூ லேர் ஓப்பன் பண்ணிங்க நியூ லேர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து ட்ரான்ஸ்பரன்சி இருக்கட்டும் ட்ரான்ஸ்பரன்சி இருக்கிறதா நம்ம ரெக்டாங்குலர் ஓப்பன் பண்ணுறதுனால ட்ரான்ஸ்பரன்சி கொடுத்துருவோம் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்டு நம்ம ரெக்டாங்குலர் ட்ராக் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு வந்து பெயிண்ட் கொடுக்கணும் பெயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணும் அப்போ கீழே பார்த்திங்கன்னா இதுதான் பெயிண்ட்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்கிரவுண்ட் கலர் கீழே இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒயிட்டாக இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் கலர் ஸோ நான் ஃபோர்கிரவுண்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு வந்து நான் இந்த கலர் கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்டு பெயிண்ட் பைக்கெட் டூல செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க இங்கே இருக்க பாருங்கள் பெயிண்ட் பைக்கெட் டூல் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு இதுக்கு வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த கலரை வந்து இதுக்கு அப்ளை ஆகிடும் அப்ளை ஆனதுக்கப்புறம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டி செலக்ட் பண்ண கொடுக்கணும் அதாவது செலக்டில் கொடுக்கணும் செலக்ட் போயிடுங்க செலக்ட் போயிட்டு நான் கொடுத்துருங்க நான் கொடுத்ததுக்கப்புறம் இப்படி தான் நம்ம ஒரு ரெக்டாங்குலர் டூலை இது பண்ணணும் அதே மாதிரி இப்போ ஒரு எலிப்சல் டூல் அதாவது ஒரு ரவுண்டு ஷேப்பு கொடுக்கணுன்னா இந்த இங்கே இருக்க பாருங்கள் எலிப்சல் செலக்ஷன் டூல் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நியூ லைவர் ஓப்பன் பண்ணிங்க ஓப்பன் பண்ணி ட்ரான்ஸ்பரன்சியில் இருக்கட்டும் ஓகே கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் நீங்கள் ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா ரவுண்ட் ஷேப் டைலர் ஆகிடும் மறுபடியும் பெயிண்ட் பைக்கெட் டூல செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கலர் வந்து ஏற்கனவே கொடுத்துருக்க கலர் இருக்கட்டும் செட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு வந்து அந்த ரவுண்டு ஷேப்புக்கு வந்து கலர் இன்செட் ஆகிடும் இதெல்லாம் வேண்டாம் நான் டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பேக்ரவுண்டு வந்து ஒயிட்டாக இருக்குது இந்த பேக்ரவுண்டுக்கு நான் வேறு கலர் கொடுக்கணும் உங்களோட இந்த லேயர் இந்த மெனு மோடில் போயிட்டு இந்த லேயர் வந்து பேக்ரவுண்ட் லேயருக்கு செலக்ட் கொடுத்துருங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களோட கலர் என்ன கலர் கொடுக்கணுன்றத நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிங்க நான் வந்து பிளாக் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துருவேன் கொடுத்துட்ட
உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிங்க பார்த்தீங்கன்னா பென் டூல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாத் டூல் பாத் செலக்ஷன் டூல் இது ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒரு ஷேப்பை நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன என்ன ஷேப் உங்களுக்கு தோணுதோ அந்த ஷேப் மூலிமா நீங்கள் வந்து வரைஞ்சிக்கலாம் வரைஞ்சிட்டு இங்கே ஆரம்பித்த இடத்துலையும் வந்து இதுதான் நம்ம ஆரம்பித்த இடம் இந்த ஆரம்பித்த இடத்துல வந்து கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது அப்படியே க்ளோஸ் ஆகிடும் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு பார்த்திங்களா இப்போ என்ட்ரு கொடுங்க என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா செலக்ட் ஆகிடும் மூ டூவில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதுக்கு வந்து கலர் நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம் கலர் வந்து பேக்கில் இருக்குது பிளாக்கை வந்து கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதுக்கு வந்து பிளாக் அப்ளை ஆகிடும் இப்போ வந்து செலக்டில் போய்ட்டு நான் கொடுத்துருங்க நன் கொடுத்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்படி பண்ணும்போது ஒரு நியூ லேயர் கிளிக் பண்ணிக்கணும் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா பென்சில் டூல் பென்சில் டூல் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீயாக நம்ம ஆண்ட் ப வரைஞ்சிக்கலாம் இதோட சைஸ் கூட நம்ம சைஸ் கூட இப்போ பார்த்திங்கன்னா சைஸ் இருக்குது டூல்ஸ் ஆப்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா சைஸ் வந்து டுவெண்ட்டியில் இருக்குது சைஸை குறைச்சிட்டு கூட நம்ம வந்து வரைஞ்சிக்கலாம் சைஸ் எவ்வளோ ஆனாலும் ஏற்றி வச்சுக்கலாம் ஓப்போ இது இது இதோட ஒப்பாசிட்டி கூட நம்ம கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஒப்பாசிட்டின்னு இருக்குது பாருங்கள் டூல்ஸ் ஆப்ஷனில் பென்சில் பென்சில் டூல் செலக்டில் கொடுத்துட்டு ஒப்பாசிட்டி ஒப்பாசிட்டியை கம்மி பண்ணிங்கன்னா பார்த்தோமே ஒரு கிளா ஒரு இது மாதிரி கொடுப்போம் ஒப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா அதில் சும்மா லைட் கலர் மாதிரி கொடுக்கும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ப்ரெஷ் டூல் ப்ரெஷ் டூலில் பார்த்திங்கன்னா ப்ரெஷ் டூல் நம்ம பெயிண்ட் ப்ரெஷ் டூல்னு சொல் சொல்லலாம் இதை போய் நேமு இது நம்ம எப்படி வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோட சைஸ் கூட நம்ம குறைச்சிக்கலாம் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் எயிட்டின் கொடுத்துருக்கேன் சைஸ் சொல்லும் சின்னதாக கூட நம்ம இப்போ இது பண்ணிக்கலாம் இதோட ஒப்பாசிட்டி கூட கம்மி பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அதோட ப்ரே ப்ரஷ்ஷு வந்து நிறையா டிஃப்ரெண்ட் விதம் மாதிரி ப்ரெஷ்ஷு கொடுத்துருக்காங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா ஏக நிறையா ப்ரெஷ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லை நீங்கள் எது வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ சப்போஸ் நம்ம லோகோ க்ரியேட் பண்ண ஒரு சில மாடலை ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து இது ரொம்ப யூஸ் ஆகும் நிறைய மாடல் நிறைய ப்ரீஷர்ஸ் இதில் நிறையா வந்து டிஃபால்ட்டாகவே நிறையா ப்ரஷ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் உங்களுக்கு எந்த ப்ரஷ் வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க இதெல்லாம் வந்து பேக்ரவுண்டு இமேஜ் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸேஜ் ஆகும் இப்போ நம்ம இந்த பேக்ரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபோட்டோ வந்து டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குன்னா இந்த ஃபோட்டோவை நம்ம ஹைட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் மோடில் போயிட்டு அந்த இந்த பேர்டு லேயருக்கு பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து ஐ ஐ ஒரு கண் மாதிரி ஒரு ஐ ஐ கான் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து ஹைட் ஆகிடும் அது வந்து விசிபிள் ஆகாது இப்போ பேக்ரவுண்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ரெஷ்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து ப்ரெஷ் டூலில் டிஃபால்ட்டாக இருக்கிறது இது மாதிரி நிறையா கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து இதுக்கு வந்து இப்படி இருக்கட்டும் இப்போ வந்து நான் நியூ லேயரை ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே மோடில் போயிட்டு ப்ளஸ் சைக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நியூ லேயரில் இப்போ வந்து கொடுத்துட்டு சைஸ் அதே இருக்கட்டும் சைஸ் என்ன சைஸ் வேணால் கொடுத்துக்கலாம் சைஸ் அதே இருக்கட்டும் கீழே பார்த்திங்கன்னா ட்ரான்ஸ்பரன்சி கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்தோன்னா நமக்கு வந்து நியூ லேயர் ஒன்று ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இப்போ ப்ரெஷ் டூல் ப்ரெஷ் டூலில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து நான் இதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து நான் இதுக்கு வந்து அப்ளை கொடுத்துட்றேன் அப்ளை கொடுத்துட்டு பார்த்திங்கன்னா மேலே பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒப்பாசிட்டின்னு இருக்குது பார்த்திங்களா மோடில் ஒப்பாசிட்டிக்கு மேலே அந்த நார்மல் இருக்குது பாருங்கள் இது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இதில் ஒரு ஒரு ஆப்ஷன்ஸும் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் இதெல்லாம் வந்து ஃபோட்டோ எடிங்க்கு ரொம்ப முக்கியமானது இதில் வந்து ஃபஸ்ட் வந்து நார்மல் இருக்கும் நான் டிசால் கொடுக்குறேன் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து சேஞ்சஸ் ஆகுது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா லைட் அண்ட் ஓன்லி கொடுக்குறேன் பார்த்திங்கன்னா சேஞ்சஸ் ஆகிடுச்சு ஓவர்லே ஓவர்லே பாருங்கள் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் மாதிரி நமக்கு வந்து காட்டுது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சாஃப்ட் லைட்டு இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா இருக்குது ஹார்ட் லைட்டு ஹார்ட் லைட் பார்த்திங்கன்னா இப்படி இருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் சப்ஸ்டாக்ட் இது பார்த்து நிறையா இருக்குது ஹியூ கொடுக்கலாம் ஹியூ கொடுத்துல வேண்டாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா மல்டிப்புள்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும்
இந்த பேர்ட் லேயரை வந்து செலக்ட் கொடுத்துருங்க இது வந்து ஆக்டிவில் இருக்கணும் கொடுத்துட்டு இந்த பேர்டை வந்து அதாவது இந்த இமேஜை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து ஸ்கே ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம் ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம் எப்படி வேணாலும் ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இது இருக்கிற சைஸ்லேயே ஸ்கேல் ஆகணுன்னா இது கிளிக் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோலை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கொடுத்தீங்கன்னா அப்படியே ஸ்கேல் ஆகும் இப்போ வந்து இதை வந்து சென்ட்ரலில் இப்போ இந்த சென்ட்ரலில் வந்து ஒரு ரவுண்டு மார்க் இருக்கு பாருங்கள் அந்த இடத்துல மவுஸ் கிராசரை கொண்டு போயிட்டு இதை வந்து நம்ம மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் மூவ் பண்ணி வச்சுட்டு ஸ்கேல் கொடுத்தீங்கன்னா இமேஜ் வந்து பெருசாகிடுச்சு இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேலில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கேல் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா ரொட்டேட் டூல் ரொட்டேட் டூல் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எந்த எந்த ஆங்கிளுக்கு வேணாலும் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எந்த ஆங்கிளில் வேணாலும் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் டூல் இருக்குது ஷேர் டூலை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எப்படி வேணாலும் ஸ்கியூ பண்ணிக்கலாம் ஷேர் அதாவது நம்ம எந்த சைஸ் எப்படி வேணாலும் நம்ம ஸ்கியூ டிஃப்ரெண்ட் விதமான ஒரு ஸ்கியூ இது செலக்ட் பண்ணி ஷேர் கொடுத்தீங்கன்னா பாருங்கள் பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக நமக்கு வந்து மாறிடுச்சு ஃபோட்டோ சைஸை கம்மி பண்ணிக்கிறேன் இதில் இருந்து நீங்கள் ஏதாவது ஒரு டூலை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இந்த இமேஜை வந்து நீங்கள் மூவ் பண்ணி வைக்கணுன்னா மூவ் டூலை செலக்ட் பண்ணிக்கணும் செலக்ட் பண்ணி மூவ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பெர்ஸ்பெக்டிவ் டூல் பெர்ஸ்பெக்டிவ் டூல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இழுத்துக்கலாம் சாரி இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபோட்டோவை வந்து நான் கரெக்ட் ஆங்கிளில் வச்சுக்கிறேன் இதுக்கு வந்து சைஸை கொஞ்சம் சின்னதை சின்னதை பண்ணிக்கிறேன் ஸ்கேல் கொடுத்துட்றேன் இப்போ வந்து பெர்ஸ்பெக்டிவ் டூல் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இமேஜை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்டெச் பண்ணி இழுக்கிறேன் நான் எப்படி வேணாலையும் வந்து இதெல்லாம் வந்து ஃபோட்டோ எடிங் ஃபோட்டோ எடிட்டிங் லோ லோகோ டிசைனிங் இந்த டூல்லாம் நமக்கு வந்து ரொம்ப வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே இப்போ வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த இமேஜ் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாய்வாக இருக்கிற மாதிரி நமக்கு வந்து வந்துருச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிப்பு ஃப்ளிப் ஃப்ளிப் டூல் பார்க்கணீங்கன்னா இந்த அதாவது இந்த ஃபோ இந்த ஃபோட்டோ அப்படியே வந்து இந்த பக்கம் இருக்கிற மாதிரி ஆகிடும் அதாவது இந்த ஃபோட்டோ வந்து இப்போ வந்து இதோட வாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்டில் பார்த்த மாதிரி இருக்குது அப்படியே ரைட்டில் பார்த்த மாதிரி ஆகிடும் ஜஸ்ட் இது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அப்படியே மாறிடுச்சு பாருங்கள் இது வந்து கீழே இருக்கிற மாதிரி கூட நம்ம பண்ணிக்கலாம் இந்த டூல் சாப்ஷனில் போங்க கீழே வெட்டிகள் இருக்குது வெட்டிகளை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அப்படியே தலைகீழே மாறிடும் அவர் பார்த்திங்கன்னா கேஜ் செலக்ஷன் டூல் கேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இதை வந்து ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் ஜூம் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோலை ப்ரெஸ் பண்ணி பிடிச்சிட்டு ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்கள் ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா ஜூம் ஆகிடும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த இடத்துல ஜூம் பட்டன் இருக்குது பாருங்கள் அது ஒரு மாதிரி லென்ஸ் மாதிரி இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோ மட்டும் நமக்கு வந்து இதாகிடும் இது ஜூம் இன்னும் பண்ணணும்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா டூ 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 சாப்ஷனில் ஜூம் அவுட்டுன்னு இருக்குது பாருங்கள் ஜூம் அவுட்டை கொடுத்துட்டு நீங்கள் ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா அப்படியே சின்னதாகிடும் சின்னதாகிக்கிட்டே இருக்கும் ஜூம் இன் உங்களோட ஸ்க்ரோல் பட்டனை ஹோல்ட் பண்ணி பிடிச்சிட்டு நீங்கள் மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரீயாக எந்த பக்கம் வேணாலும் மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸ்க்ரோல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி பிடிக்கணும் ஹோல்ட் பண்ணி பிடிக்கணும் ஸ்க்ரோல் பட்டனை சரிங்களா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கேட் செலக்ஷன் ரூலில் செலக்ட் பண்ணிங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஷேப்பை நம்ம வந்து வேறு மாதிரி கூட நம்ம மாற்றிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து இந்த இந்த கண் இருக்கிற இடத்த மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் கேட் செலக்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க ஃபோட்டோ லேயரை வந்து ஆக்டிவில் இருக்கணும் ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆரம்பித்த இடத்துல வந்து கிளிக் பண்ணிவிடுங்க கிளிக் பண்ண உடனே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து செலக்ட் ஆகிடுச்சு இதை நான் இதை இன்னும் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஜூம் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம இதை வந்து மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் மூவ் பண்ணி வச்சோம்னா அந்த ஷேப் அப்படியே மாறும் பாருங்கள் கண் வந்து இருக்கிற இடத்துலேருந்து அப்படியே கொஞ்சம் நம்ம அதாவது எப்படி சொல்கிறது இப்போ பார்த்திங்கனாவே தெரியும் உங்களுக்கு அது வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆகிறது ஓகேங்களா இப்போ வந்து என்ட்ரு கொடுத்துருங்க என்ட்ரு கொடுத்திங்கன்னா அது அப்படியே அந்த ஷேப் அப்படியே வந்து அப்ளை ஆகிடும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்படி இருந்தது இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்படி இருக்குது அது நம்ம செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அது பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட் டூல் பார்த்திங்கன்னா டெக்ஸ்ட் டூலில் செலக்ட் பண்ணிங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்ட
என்னோட நேம் என்ன ட்ரை பண்ண டைப் பண்ணிட்டேன் டைப் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே பிடிச்சி இப்போ நீங்கள் மூ டூவில் செலக்ட் பண்ணிங்க மூ டூவில் செலக்ட் பண்ணிங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதோட சைஸை கூட நம்ம பேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்கேல் டூவில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பேஸ் ஆக்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் பேஸ் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா க்ளோன் டூல் க்ளோன் டூல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான டூல் க்ளோன் டூலுக்கு வந்து நமக்கு வந்து இமேஜி எடிட் பண்ணும் போது தான் நம்ம வந்து இது க்ளோன் டூல் செலக்ட் ஆகும் அது நான் வந்து இது ஜூம் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஃபோட்டோவை இன்னும் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த இந்த இடத்துல ஒயிட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஒயிட் எனக்கு வேண்டாம் இந்த கலரே வேணும் இந்த கலர் வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நம்ம க்ளோன் டூல் டூல் யூஸ் ஆகும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா க்ளோன் டூல் க்ளோன் டூல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேஸில் இருக்கிற அந்த பிம்பிள்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகும் க்ளோன் டூல் இப்போ நான் வந்து க்ளோன் டூலில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த க்ளோன் டூலோட ப்ரஷ்ஷை வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஆர்ட் ப்ரஷ்ஷாக பண்ணிக்கணும் அதோட சைஸே நம்ம வந்து சின்னது கம்மி பண்ணிக்கணும் சைஸ் இன்னும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிட்டான் இப்போ இந்த இடத்துல செலக்ட் கொடுத்துட்டு இந்த ஒயிட் இருக்கிற இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே அப்ளை ஆரம்ப அதே அதே இது இது இருக்கு இங்கே இருக்கிற கலர் வந்து இங்கேயும் அப்போ அப்ளை ஆகிடும் அது எப்படியே இங்கே இருக்கிறது அப்படியே இங்கே க்ளோன் ஆகிடும் இந்த ஃபேஸில் பிம்பிள்ஸ் இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த க்ளோன் டூல் வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ் ஆகும் சரிங்களா இப்போ இந்த ஃபோட்டோ வந்து எனக்கு வந்து இந்த லேயரில் சென்ட்ராக இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருக்க பாருங்கள் அலைன்மெண்ட் டூலில் செலக்ட் பண்ணிடுங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த ஃபோட்டோ செலக்ட் பண்ணிங்க செலக்ட் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா டூல்ஸ் ஆப்ஷனில் கேட்பாங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா இமே செலக்ஷனில் இமேஜ் கொடுத்துருங்க இமேஜ் கொடுத்துட்டு பார்த்திங்கன்னா கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சென்டரில் வந்துடும் அதாவது இது இந்த 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 லேயருக்கு நடுவில் இந்த கேன்வாஸ் இது வந்து கேன்வாஸ் லேயருக்கு நடுவில் வந்து நம்ம வந்து செட் ஆகிடும் சரிங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓரளவுக்கு டூல்ஸ் எல்லாம் ஓரளவுக்கு முக்கியமான டூல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாச்சு அடுத்த வீடியோவில் வந்து டிசைனிங் பற்றி பார்க்கலாம் ஃபோட்டோ எடி இப்படி ஃபோட்டோ டிசைனிங் எப்படி இப்படிலாம் டிசைன் பண்ணலான்றது நெக்ஸ்ட் வீடியோலேருந்து பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீடம் அடுத்த வீட